ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും വരുന്നതിനായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പലയിടങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ ദൈവം നസാവകാശത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുകയാണ് ഉയർപ്പിൻ്റെ ഞായറായിട്ട് ലോകമെമ്പാടും കൊണ്ടാടുമ്പോൾ തുറന്ന കല്ലറയ്ക്ക് ചിലത് നമ്മോട് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയെ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം ആറ് ഏഴ് വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ട് ആറ് ഏഴ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാനൊന്ന് പറയാം യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂസിൽ ഹലോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം അവൻ്റെ പുറവും മുടുകും അവൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും ആസകലം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആള് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അടികൊണ്ട് ആ കാൽവറി ക്രൂസിൽ നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായി യാഗമായി തീരുകയാണ് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കിടന്നു പോകുകയാണ് അതിനുശേഷം കല്ലറയിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന യേശുവിൻ്റെ ശരീരം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അതിരാവിലെ കാണുവാൻ ഒരു നോക്കെ കാണുവാനായി അതിൽ ഓടിച്ചെല്ലുന്ന രണ്ടു പേർ അവരവിടേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവദൂതൻ അവരോട് പറയുന്ന രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായത് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ ആറ് ഏഴ് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ കിടന്ന സ്ഥലം വന്ന് കാൺമി ഏഴ് അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വേഗം ചെന്ന് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറവിൻ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലീലയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ അവനെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ തുറന്ന കലറയിലേക്ക് നാം ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ തുറന്ന കലറയ്ക്ക് നമ്മോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് കലറയോട് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറയാനുണ്ട് ഹലോ അവിടെ ആ കലറയ്ക്ക് നമ്മോട് പറയാനുണ്ടാകും ആരും തുറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി റോമൻ ഇമ്പീരിയൽ മുദ്ര അതിനെ പതിപ്പിച്ചത് പട്ടാളക്കാർ കാവൽ നിന്നത് എല്ലാം അവിടെ ആ കല്ലറയ്ക്ക് നമ്മോട് പറയാനുണ്ടാകും കാരണം അത് ആയി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് തന്നെ അത് അപ്രകാരം പറയുന്നു അവർ ചെന്ന് കല്ലിന് മുദ്ര വെച്ചു കാവൽ കൂട്ടത്തെ നിർത്തി കല്ലറ ഉറപ്പാക്കിയെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഉയർക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗം ഉയർക്കാതിരിക്കാൻ മുദ്ര വെച്ച് കാവൽ കൂട്ടത്തെ നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഹലലൂയ പ്രിയ ദൈവ വൈതലെ ദൈവ പദ്ധതി നടക്കാതിരിക്കുവാൻ നിന്നെ കല്ലറയിൽ ഒതുക്കുവാൻ നീ തീർന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുവാൻ ശത്രു ശ്രമിക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നീ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് കാരണം കാൽവറി ക്രൂസിൽ യാഗമായി തീർന്നു അവിടെ തീർന്നു എന്ന് സകലരും വിചാരിച്ചു ഒരു വിഭാഗം അവനെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെ എതിർത്താലും നടക്കാതിരിക്കല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുവാനും മുദ്ര വെക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ കാവൽ നിൽക്കാനും എല്ലാം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്തെന്ന് രുചിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവ വൈതലെ നിന്നോട് ദൈവത്തിന് പറയാനുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായി ദിവസങ്ങൾ മാറാൻ പോകുകയാണ് റോമർ കെഴുതി ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തില് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മറ്റു ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും എല്ലാ കല്ലറകളും ഹലലിയ മനുഷ്യനെന്ന് പേരുള്ള എല്ലാവരുടെയും കല്ലറകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ അത് അല്ലെ രാജാക്കന്മാരാകട്ടെ പണ്ഡിതരാകട്ടെ പാമരാകട്ടെ എല്ലാവരുടെ കല്ലറകളും അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ യേശുവിന്റെ ആ കല്ലറയ്ക്ക് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തതുപോലെ അതേ ആത്മാവ് നിന്നെയും നിന്റെ മർത്തി ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിപ്പിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പ് കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് എൻ്റെ കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായം കാണുമ്പോഴേക്കും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ മുമ്പ് മുകളിൽ അല്ലെ അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പകരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഹലലി ഒരു കൂട്ടം എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴും അവിടെ എതിർപ്പുണ്ട് അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുട
ഗോപുരത്തെങ്കിൽ പിക്ഷ യാചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവൻ എന്ന് അറിഞ്ഞ് അവന് സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വിസ്മയിച്ചും പരിഭ്രമം നിറഞ്ഞവരുമായി തീർന്നു അവൻ പത്രോസിനോട് യോഹനാരോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ജനമെല്ലാം വിസ്മയം പുണ്ട് ഹലലൂയ ഒരു കൂട്ടം ഓടിക്കൂടുകയാ അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അവിടെ തുടങ്ങുകയാ കാരണം ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുകയാ അവിടെ ആ അത്ഭുതം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ഒരു വിഭാഗം ആ അത്ഭുതം ദൈവം അവരിലൂടെ ചെയ്തതിനെ എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ ദൈവപൈതലേ നിന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്നിലൂടെ അനേകർ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാ നാം ഇത്രമാത്രം ചെയ്യണം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം അപ്പോസ്തോന്മാർ ചെയ്ത അതാ ഹലലൂയ അവിടെ അവരെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ അപ്പോസ്തോന്മാരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അവർക്ക് പറയാൻ ഒന്നുണ്ട് അപ്പോസ്തോന്മാരെ സാക്ഷ്യം കൂടെ കാണാം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ അവനെ ദൈവം മരിച്ചവൾ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ആരെ യേശുവിനെ അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷിയാകുന്നു ആ യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ സാക്ഷി പറയുവാൻ അപ്പോസ്തോന്മാർ തയ്യാറായെങ്കിൽ നാം അതിന് തയ്യാറാകേണ്ടത് ആവശ്യം മറ്റാരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരുവൻ മാത്രം അവൻ കാൽവറി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്ന ഹലലിയ യേശു അപ്പച്ചന ആ യേശു അപ്പച്ചന്റെ സാക്ഷ്യമാകുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാ ഹലലുയ അതുകൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല കേട്ടോ ഹലലുയ അത് കണ്ട് അവരെ പിടിച്ച് തട തടവിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവരെ ന്യായം വിധിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യന ഇവന് സൗഖ്യം വരാൻ കാരണം ഇവിടെ ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കാൻ കാരണം അപ്പോ സ്വല പ്രവൃത്തി നാലിന്റെ പത്തിൽ അത് കാണാം ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവനായ നസ്രാനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇവൻ സൗഖ്യമുള്ളവനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെയും അറിയണം കാരണം അല്ല എന്റെ കഴിവിലല്ല എന്റെ മെച്ചത്തിലല്ല എന്റെ മേന്മയിലല്ല ദൈവം ആ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു സൗഖ്യമായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അമ്മയുടെ ഗർഭത്ത് മുതൽ ഹലലിയ മുടന്തനായിരുന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ അത് ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ അവളെ സൗഖ്യം നടക്കുകയാണ് കാരണം ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉയർപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശുവിന്റെ നാമം അവിടെ ഉയരേണ്ടതിന് ദൈവം അവിടെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ദൈവം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ ഹലലി എടുത്തു ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യമാകുവാൻ ഞാനും നീയും തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവൻ നമ്മിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറാ പത്താ എഴുതി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ ആറ് ഏഴ് ഞാൻ കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം വന്ന് കാൺമീൻ അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന വേഗം ചെന്ന് അവന് ശിഷ്യന്മാരോട് പറവിൻ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലീലയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ അവനെ കാണും ദൈവദൂതൻ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ആദ്യത്തെ ഈസ്റ്റർ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ദൈവദൂതൻ ആ സ്ത്രീകളോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ആ ദൈവദൂതൻ സ്ത്രീകളോട് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാല് ചിന്തകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സന്നിധിയിലായി ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് വന്ന് രണ്ട് കാൺമീൻ മൂന്ന് ചെല്ലുക നാല് പറയുക ഇന്ന് ദൈവ പൈതലേ നീ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഇന്ന് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് നിന്നെ തൊട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവനിടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവം ഫസ്റ്റ് ദൈവദൂത ആദ്യമായി പറയുന്ന ആദ്യം വരൂ അകത്തേക്ക് വരൂ എന്ന അതിന് പല പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതൊരു വലിയ സുപ്രധാനമായ പ്രസ്താവനയാണ് കാരണം സ്ത്രീകൾ വളരെ ആ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അന്ന് ആ സമയം വരുന്നതിന് വളരെയധികം തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം സ്ഥലം തന്നെ അവർക്കൊരു തടസ്സമായിരിക്കാം അതിരാവിലെ ഒരു ശ്മശാനത്തിലേക്കാണ് അവർ വരുന്നത് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞിരിക്കാം നമുക്ക് തിരികെ പോകാം ഇത് ഇവിടെ സുരക്ഷിതമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ ബൈബിൾ വചനം പറയുന്ന അതിരാവിലെ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞേക്കാം കൂടുതൽ വെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ മടങ്ങി വരാം അവിടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോ സേഫ്റ്റി കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ എന്തോ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ പാപം ഹലലിയ ഹലലി അതിന് തടസ്സമാ ഒന്നുമല്ല ഇതിലൊക്കെ ഉപരി റോമ റോമിൻ്റെ റോമൻ ഇമ്പീരിയർ
തമ്മിൽ പറഞ്ഞു നമ്മളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാ കാണുന്നത് കല്ല ആര് ഉരുട്ടി മാറ്റുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നാലും അവരുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ചോടുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് കല്ലറയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ അവർ നോക്കിയാറെ കല്ല് ഉരുട്ടി കളഞ്ഞതായി കണ്ടു അത് ഏറ്റവും വലിയതായിരുന്നു ദൈവ പൈതലെ ദൈവത്തോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹം നിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാ ഹലലുയ ആ പ്രേരണ അല്ലെ നിന്റെ എല്ലാ കൺസേണും നീ എടുത്ത് മാറ്റിവെക്ക് ആ പ്രേരണയിൽ നീ മുന്നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ കൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റുവാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് നിനക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നേക്കാം പക്ഷേ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം ദൈവത്തിലുള്ള സ്നേഹം നിന്നെ മുന്നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുവാൻ അല്ലെ നീ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ ആ ദൈവിക സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പരിപൂർണത അവിടെ വെളിപ്പെടും ദൈവം വിളിക്കുകയാ യേശു നമ്മെ വിളിക്കുന്നു അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക പത്തായിരം വിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും അമീൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷണം നമുക്ക് നമ്മോടുണ്ട് ആ ക്ഷണം നാം സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാ ശരിയാ ഹാലലിയ പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥമായി നാം ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലാറുണ്ടോ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് മുഖാന്തരമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാലുവറി ക്രൂശില് ഹാലലി ആ രക്ഷ രാക്ഷണ്യ പ്രവർത്തി എല്ലാം നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും നാം ദൈവത്തു നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പരി ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ യേശുവിനോട് നാം ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിൽ അത് മതിയാക്കണം നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ യേശുവിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് മതിയാക്കണം യേശുവിനോട് അടുത്തു വരുവാൻ ഇന്ന് ദൈവം ഹലലുയ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാ ഹലലുയ അങ്ങനെ യേശുവിനോട് അടുത്തു വന്നാൽ യേശുവിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും അവനോട് നാം അടുത്തു വരുമ്പോൾ അവന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ദൂതൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യേശുവിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തു വരുവാൻ ഇന്ന് ദൈവം ദൈവജനത്തെ ഓർപ്പിക്കുക ഞാൻ ആ കുറിവാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ ആറ് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം വന്ന് കാണ്മേ ഇവിടെ എന്തോ പറയുന്നേ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്ന് അടിവരെ ഇടണമേ അവൻ പറഞ്ഞ മാറ്റമില്ല അവൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നിവർത്തിക്കുവാൻ അവൻ മതിയായവനാ അവൻ കിടന്ന സ്ഥലം വന്ന് കാൺമീൻ വരുവീൻ എന്നുള്ള ആഹ്വാനം നാം കേട്ടു നീ രണ്ടാമതുള്ളത് ഹലലുയ ദൈവം പറയുന്നു വരുവിൻ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവിൻ രണ്ട് ആ കലറിയിലേക്ക് ചെന്ന് ഒന്ന് കാണണം അവൻ കിടന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് കാണണം കലറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നാം എന്തൊക്കെ കാണുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യം നാം കലറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്യാഗത്തെ നാം കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മരണം സ്വാഭാവികമാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല യേശു യേശു ദൈവമാണ് അവൻ നീതിയോട് പിതാവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാ നിത്യതയിൽ പിതാവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാ അല്ലെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ദൈവമാ യേശു മരിക്കുമെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചില്ല എന്നാൽ യേശു വാസ്തവമായി നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി മരിച്ചു ആ യേശുവിന്റെ ത്യാഗത്തെ നാം ഒന്ന് കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ അത്ഭുത ത്യാഗത്തെ നാം ഒന്ന് കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു കാ ഒരു ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വല്യ വല്ല എന്താ റീസണും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരേ റീസൺ മാത്രം ദൈവം നിന്നെയും എന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം എന്നെയും നിന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി കാൽവറി ക്രൂശ് യാഗമായി തീർന്ന് അലല്യ ആ കലറിയിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ ദൈവിക ത്യാഗത്തിൽ നാം രക്ഷിക്കുന്നതിന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വയം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗത്തെ നാം ഒന്ന് കാണണം അപ്പൊ ഈ കല്ലറയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നാം ആദ്യം കാണേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗം രണ്ട് നാം കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ഭീകരത നമ്മുടെ പാപമാണ് യേശുവിനെ അവിടെ നിർത്തിയത് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് മരണം യേശുവിന് പാപമില്ലായിരുന്നു അവൻ പാപര
തകർന്നുമിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനാർത്ഥനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ ആയി അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു പ്രിയ ദൈവവൈതലെ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം നമ്മുടെ അകൃത്യ നിമിത്തം അല്ലെ അവൻ മുറിവേറ്റ് തകർന്ന് അല്ലെ നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്റെ ശിക്ഷ അവൻ ഏറ്റെടുത്ത് ഹലലൂയ ഹലലൂയ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ആകമായി തീർന്നത് അപ്പൊ നാം എത്ര വലിയൊരു പാപിയായിരുന്നു ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് അലല്യ നമ്മെ തള്ളിക്കളയാതെ അലല്യ അവൻ മാറോട് ചേർക്കേണ്ടതിന് അലല്യ അവന്റെ കാൽവറി ക്രൂശിലെ യാഗം അലല്യ അലല്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ അല യശിയ പ്രവാചകൻ അലല്യ അവിടെ കുറിച്ചു വെക്കുകയാ അപ്പോ നാം കലറയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ഭീകരത നാം കാണാൻ തുടങ്ങണം ആദ്യം നാം കാണേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗം രണ്ടാമത് കാണേണ്ടത് പാപത്തിന്റെ ഭീകരത മൂന്നാമത് മരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ആ കല്ലറയിലേക്കുള്ള നോട്ടം ആ നിമിഷത്തിന് മുമ്പ് കർത്താവ് മടങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഏത് നിമിഷത്തിന് മുമ്പ് നാം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് കടന്നു വന്നില്ല എങ്കിൽ നാം മരിക്കുകയും അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന നാം സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരിൽ നിന്നും വേർപെടുമെന്നൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വേണം ശവകുടീരം നമ്മുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പ്രത്യാശയോടെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല ഈ ജീവിതത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് അലല്യ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അലിയ ആ ഓപ്പൺ ട്യൂബിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ തുറന്ന കലറയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നാം ആദ്യം കണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗം രണ്ടാമത് കണ്ടത് യേശ് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ഭീകരത മൂന്നാമത് ദൈവം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുക നമുക്കൊരു മരണമുണ്ട് എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നാലാമത് ഏറ്റവും വലിയത് യേശു അതിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചു ഹലലുയ കാൽവറി ക്രൂസിൽ സകല അധികാര വർഗത്തിന്റെയും അലല്യ സകലത്തിന്റെയും ആയുധ വർഗം വെപ്പിച്ച യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് ഇന്നും ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് ശൂന്യമായ ശവകുടീരം പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ തെളിവാ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അന്നുള്ള മിക്ക എഴുത്തുകാർ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായ അന്നുണ്ടായ ആ ആഴ്ചയിൽ ഉണ്ടായ ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അവരുടെ രചനകളിലെല്ലാം കാണാം അവർ സത്യസന്ധരായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമായ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളിലും എല്ലാ എഴുത്തുകളിലും പുതിയ നിയമത്തിലായാലും അല്ല മതേതര ഉറവിടങ്ങളായാലും അവിടെ എല്ലാം കാണാം അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ശവക്കുഴി ശൂന്യമാണ് എന്നവർ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ ബദൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ കല്ലറ ശൂന്യമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എതിർക്കുന്നതിന് ഒരു എഴുത്തുകാരും അവിടെ തയ്യാറാകുന്നില്ല രണ്ട് റീസൺ ഞാൻ പറയാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ശത്രുക്കൾ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് റീസൺ മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ യേശുവിന്റെ അനുയായികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഒരു തെളിവായി അവർ അത് ഹാജരാക്കിയേനെ രണ്ട് ഇനിയും പറയുന്നത് പോലെ ഈ ശിഷ്യന്മാർ വനത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ശിഷ്യന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മോഷ്ടിച്ചിരുന്നില്ല മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി ആ ശിഷ്യന്മാർ പിന്നീട് മരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ല കാരണം അവർ കേട്ടതെല്ലാം ഒരു മിഥ്യയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായേനെ അപ്പോ പിന്നെ ഈ മിഥ്യക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ഒരാൾ പോലും തയ്യാറാകത്തില്ല അവർ കേട്ടതും കണ്ടതും എല്ലാം സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവന് പോലും അവർ വില കൽപ്പിക്കാതെ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി അവർ നിന്നത് പ്രിയ ദൈവ വൈതലെ ദൈവത്തിന് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് അല്ല യേശുവിന് വേണ്ടി നീ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാകണം സ്വന്തം ജീവനെ പരിഗണിക്കാതെ യേശുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിന്നിലൂടെ നമ്മിലൂടെ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നാം ആദ്യം കണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അലല്യ ത്യാഗം രണ്ട് പാപത്തിന്റെ ഭീകരത നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ഭീകരത മൂന്ന് നാമും മരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നാല് അലല്യ യേശു അതിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം കാരണം അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കർത്തന അത് അപ്രകാരം തന്നെ അവൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നത് പഠിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി മരിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവൻ നമ്മെ പൂർണമായി രക്ഷിക്കാൻ അവൻ വന്നത് എബ്രാഹിർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാൻ അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ വന്നത് ഹലലിയ ഏഴ് എബ്രാഹിർ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടു അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷാവാദം ചെയ്യാൻ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകയാൽ അവൻ
അവനോട് കൂടെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവർ നിത്യതയിലും അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പാക്കലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് യോഹനൻ മൂന്നിന്റെ രണ്ടിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു ഇന്നത് ആകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണേണ്ടതാകുന്നു അവനോട് സദൃശ്യന്മാരാകും എന്ന നാം അറിയുന്നു നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ആ കറൽ കല്ലറയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് അങ്ങ് പോയില്ല എന്നെയും കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഈ ജീവിതത്തിന് അപ്പുറത്ത് എന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ മതിയായവനായി അവൻ ഉണ്ട് അവൻ അതിന് ശക്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവിൽ നാം ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആദ്യം നാം തുറന്ന കല്ലറയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗം നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ഭീകരത നാം മരിക്കുമെന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നാല് യേശു അതിൽ ഇല്ല എന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഹലലിയ ഹലലിയ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അഞ്ച് നാമും ഉയർക്കുമെന്ന് ഹലലിയ ഒരു അറിവാണ് ഹലിയ കല്ലറയിലേക്ക് നാം നോക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ ഞാൻ നമ്മുടെ കുരുവാക്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാ മത്ത എഴുതി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ ആറ് ഏഴ് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കിടന്ന സ്ഥലം വന്ന് കാൺമീൻ ദൈവം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു വരുവിൻ രണ്ട് കണ്ടു കല്ലറ ആ തുറന്ന കല്ലറയ്ക്ക് നമ്മോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമ്മളത് കേട്ടു ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എന്ന് വേഗം ചെന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറവിൻ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ അവനെ കാണും അടുത്തത് അവൻ അവൻ നമ്മോട് പറയാനുണ്ട് പോകുക ആ ഈസ്റ്റർ സന്ദേശം ആദ്യം ദൈവദൂതൻ കൈമാറുമ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവജനത്തോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് അല്ലെ നിങ്ങളൊന്ന് പോകാൻ തയ്യാറാകണം ഈ കണ്ടത് കണ്ട അല്ലെ നമുക്ക് വലിയ നമ്മുടെ പ്രലോഭനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കല്ലറ കണ്ടു കല്ലറയുടെ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കൂടുക അതായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി അവിടെയുള്ള ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു റൈറ്റപ്പ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു എല്ലാം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി പിന്നെയും പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇല്ലേ നമുക്ക് ഒത്തിരി അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകം നമ്മളെ അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ നൃത്തം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലെ പക്ഷേ ദൈവ പൈതലേ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ഒരു 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 പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ദൈവം നമ്മോട് അല്ലെ നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോ പോവുക അങ്ങനെ പോകാൻ തയ്യാറായ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ വരുവാൻ യേശു തയ്യാറാ നിന്റെ കൂടെ നാം പോകാത്തിടത്തോളം കാലം യേശുവിന് നിന്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോസ്തന്മാര് അവരറിഞ്ഞതും അവർ കണ്ടതും അവർ അനുഭവിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു മുടന്തരെ കണ്ടപ്പോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കരം പിടിച്ച് എഴുന്നേപ്പിക്കും അവർ എഴുന്നേക്കുക വെള്ളിയും പൊന്നുമെനിക്കിൽ എനിക്കുള്ള നിനക്ക് തരുന്നു നസ്രന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേക്കാൻ പറയുമ്പോ എഴുന്നേക്ക കാരണം എന്താ യേശു അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ അവരുടെ കഴിവല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴിവുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന എന്നോടും നിന്നോടും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയാനുണ്ട് ദൈവപൈതലെ നീ പോകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കൂടെ വരുവാൻ യേശു തയ്യാറാ യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ അവസാന വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാ പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് പത്തായിരത്തി ശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അരുളി ചെയ്തു ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ജോലിയാണിത് ഇത് പാസ്റ്റർക്ക് മാത്രമല്ല ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല പ്രോഫറ്റിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ വ്യക്തിയും കണ്ടറിഞ്ഞവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി പറയാൻ തയ്യാറാകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോകം ഭയത്തിന്റെ ആകുല ചിന്തയിൽ എല്ലാം നെട്ടോട്ട് മൂടുമ്പോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം പ്രാപിച്ച ദൈവജനം പോയി പറയണം നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവമുണ്ട് കൂടെ മരണത്തെ ജയിച്ച യേശു ഉണ്ട് കൂടെ നിന്റെ രോഗം നിന്നെ നശിപ്പിക്കുകയല്ല നിന്റെ ഹല നിന്റെ നിന്റെ
പല ടെംഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നിൽക്കാനും അഭിപ്രായം പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം 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 ഒത്തിരി ഒത്തിരി ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ദൈവത്തിന് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല വേഗം ചെല്ല അതല്ല എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറവി ദൈവം പറയുക നീ അറിഞ്ഞ കാര്യം നീ തൊട്ട കാര്യം നീ അനുഭവിച്ച കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തോട് പറയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ നാം കല്ലറയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുറന്ന കല്ലറയുടെ അടുത്തേക്ക് നീ വന്നെങ്കിൽ അത് ശൂന്യമാണെന്ന് നാം കണ്ടു യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നാം അറിഞ്ഞു നാം യേശുവിനെ അനുസരിച്ച് ലോകത്തിൽ പോയി നമുക്കറിയാവുന്ന അല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് ദൈവം നമ്മോട് ഓർപ്പിക്കുകയാ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറവാൻ ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നമ്മോട് ഓർപ്പിപ്പിക്കുകയാ ദൈവ പൈതലേ ആദ്യം നാം കണ്ടതുപോലെ അവർക്ക് ഒത്തിരി കൺസേൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കല്ല് വലുതാ ആരുരുട്ടി മാറ്റും പക്ഷെ ആ കൺസേൺ അവരെ അവിടെ നിർത്തിയില്ല അവരെ തിരിക്കി തിരികെ മടക്കി വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല അവർ മുന്നോട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെ കണ്ടു ദൈവ പൈതലേ നിന്റെ ആകുല ചിന്തകൾ നിന്റെ ഭാരങ്ങൾ നിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നിന്നെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ അവിടെ നിൽക്കരുത് നീ പുറകോട്ട് പോകരുത് നീ മുന്നോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നീ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും ഹലലൂയ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളുടെയും നിവർത്തീകരണം കാൽവരി ക്രൂശിലും ആ തുറന്ന കലറയിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി ഉള്ള പ്രായശ്ചിത്തമായ യാഗം പിതാവ് അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ട് ആ തുറന്ന കല്ലറയിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ സകലർക്കും ഈ ലോകം കൊണ്ട് അവരുടെ ഹോപ്പ് തീരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അല്ലെ അവൻ്റെ കൂടെ വാഴുന്ന ഒരു പ്രത്യാശ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം പോകാൻ തയ്യാറാകണം ഹലലു ഹലലു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് വരുവീൻ കാണുവീൻ പോകുവീൻ പറവീൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ ആദ്യം യേശു അപ്പച്ചൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു ഹലലുയ ഹലലുയ അത് നിവർത്തീകരണമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവദൂതൻ സംസാരിച്ച ദൈവദൂതന്റെ ആദ്യത്തെ സന്ദേശമായത് ഉയർപ്പിന്റെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച കൊടുത്ത സന്ദേശമാണ് ഇന്നും ആ സന്ദേശത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് നാം അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശു നിന്റെ കൂടെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ ഒരു എന്താ പറയാ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി വെച്ച് അപ്പ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കും അവന്റെ കളറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവൻ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറാ നീ പറയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ അവരുടെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് അടച്ചാട്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഈ ഉയർപ്പിന്റെ ഞായറാഴ്ച ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ തുറന്ന കല്ലറയിലേക്ക് നോക്കി കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ ആ സന്ദേശം ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച അങ്ങയുടെ വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി അടിയങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടട്ട് ഒരു ഹോപ്പുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ആ സാന്നിധ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ ദൈവൻ ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചമാകുവാൻ ഇതാ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളെ തവിഹാലിയെ സഹായിക്കണം ദൈവമേ ഈ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തിന്റെ ദൈവദാസന്മാരെയും പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവരിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവരിലൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ജീവൻ അലലി ഒഴുകട്ടെ ജീവൻ നദികൾ ഒഴുകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ